我还没有想好要不要去。台里领导催我，尽快定下来。你是在问我意见？做驻外记者，这机会挺难得。也许你每天都会面对意想不到的挑战。如果你遇到困难，想要打电话给我，我愿意替你倾诉。像朋友一样的倾诉吗我这一走，可能很久都见不到你。如果见不到，那就用力的想念吧。试车，我想问你几个问题。我是江州电视台的记者，我叫宁宁。我男朋友来了，男朋友，我遇到麻烦了，帮我一下。林叔，嗯，你怎么回来了？哼，我回来呀、啊，有三个原因吧。第一呢，你哥们儿凤那儿呢，经过我的努力，已经给他带上正轨了。第二，我是太像真一了，我必须得回来看看他。嗯，我看看你欺没欺负他呀？我欺负他？他不欺负我就不错了，林叔。我知道。第三个原因呢，和江车的神州之星项目有关。啊，神州之星跟你有什么关系？你看看，不懂了吧？我现在就是你们江车急需的那种，又有车间技术，又兼具设计能力的高级工艺师。<笑>说白了呀，就是把你们设计的图纸变成工人能看懂的。嗯。你爸给我打完电话，让我回江车，我真的我恨不得插上翅膀飞回来。我是我爸让您回来的，对，我爸还真没少忙活，把他晋州撵走了，把您又弄回来了。靖州？嗯，他把靖州弄走是什么意思？他把他木头调到试车场去了。
。哎，你们说这神州之星由叶公跟林公两个人负责，什么意思啊？什么意思？一个整车设计，一个电机专业，他俩负责的是主要部件啊。我觉得依我看啊，肯定是王总。如果他下去的话，那下面的工人会上来，一直都是如此。那下一任总工不就是从叶公跟林公两个人中间选吗？有可能。对啊，之前群众调查的时候，呼声最高的就是他们俩，所以现在这么安排很正常啊。那你们都看好谁啊？这个不好说。你们真够无聊的，还有空八卦这个？依我看呢，等这个神州之星研发成功了，咱们就知道谁是总工了嘛，对吧？嘿。这平时不说话，没想到都明白哈、啊。走吧，走吧，走吧，上班了，上班了。走吧，走走，走走走，溜。就上次这个这个项目啊，这个，这还不错吧？嗯，不错。我们的工人啊，工作也特别认真。啊，这边您多过来看看。好，大伙停一停啊。我来介绍一下，这位呢是谭敬洲，从江车总部调过来的装备车间主任，大家都认识谭敬洲好，大伙儿叫我敬洲就好。您好，回头啊，你把咱们试车场的这个工作范畴跟谭主任交接一下。好的，好，那我们先去宿舍看看啊。好，请好，大伙儿继续忙，先忙。好，来。哎。你们俩都在呢，我来道个喜。谭总监特意让我转达一下，安氏售电工客户对咱们江车两位售电工的主设计师表达感谢。在谭总监的建议下，他们做了对比实验，说咱们设计的售电工在技术理念上远超进口售电工。耶！他们对之前的不信任啊表示道歉。嗯，谭总监呢？嗯，哦，他呀。去试车场报道了吧？哦，干得不错。耶敬州，敬州，真是下基层啊！我好多年没回试车场了，没想到这次回来，是因为你。因为我，当年的试车场啊，没有现在规模大。我那时候，也是刚进江车，毛毛躁躁的，净犯一些低级的错误，就被当时的总工派到试车场来学习。还真别说，我两个月的时间，练就了一身修车的功夫。我也真没想到，您还有过这样的一段经历。靖州，我听说你是因为兰溪事故的原因被安排到试车场的，所以我觉得我必须来看看你。我不希望你和当年的我一样。林叔，还在说我父母的事故呢，都过去这么久了。再说。那起事故也不是你的错，你当年也不应该离开江车。不是
不是谁的错的事儿。我是项目的负责人，出了事故，我就要负责。而且在当时的那种情形下，我实在是没有勇气留在江车了。我和你父母。同一年进的江车，出事故的时候你才……李叔，都过去了，二十年了，我心里很清楚，即使再让我回到工程师的位置上。我也给不出最合理、最准确的方案，因为那起事故它一直在我心里，它会随时影响我的判断。即使我当年勉强的留在江车，我也只会做一个缩头缩脚、做不出任何贡献的人。荆州，你不一样，你很勇敢。在江车一次次的困难中，你和江车一起成长了。你要相信你自己，你一定要相信你自己，你可以的。谢谢你，李叔。您说的这些我明白。江车要上新项目了，神州之星。知道，其实这次我回来，和神州之星项目有关。你们董事长让我回江车当工艺师，哼，该发挥发挥余热了。这个挺好，这样您就可以跟真一和严峰一起工作了。是啊，一起工作，他们俩还得领导我。哎。大家集合一下！我要告诉大家一个好消息：经过我们大半年没日没夜的研发，神州之星高速列车正式下线了。党委会决定，明天场内试车。耶！耶！耶！哎，等一下啊，等一下，先别忙着高兴啊，这试车成功了才叫成功了呢。
，肯定能成功。没说的呀，必须成功啊！对呀、啊，但是有一点啊，因为明天会有上车测试人员，咱们这儿参加过神州之星研发的研究人员、工程师们都在名单之上，上车会有风险，甚至搭上自己的性命。给大家半个小时时间考虑，半个小时以后告诉我。哎，我觉得我不用考虑了啊。我们自己研发的车自己都不敢坐，谁还敢坐？这要真丢了命，就当撞那成人了。哎，反正我没得说，我肯定去。嗯，那我也去，我也去，我也去。明天恭候各位。来吧，干活吧。哎，金钟啊，来这感觉怎么样？啊，董事长。您怎么到上面去了？看看，一开始还真的挺不适应的，但是来到试车场后，事情没那么琐碎，我也有时间进行思考，更加清晰了自己应该努力的方向。喂，青州，这么早就要休息了？哪儿休息啊？我怕你等着，所以尽早给你报个平安。你现在到哪儿了？我现在在非洲，你知道吗？这边景色特别美，令人惊叹，我都怕我到时候舍不得离开了。哎呀，我在想啊，如果我们将车能够拿下非洲合作的那个项目。应该回到非洲去，而且这项目也都谈了半年多了，应该快有消息了。那你呢？你也来吗？我，我还在试车场工作呢。就算项目下来，我也去不了啊。嗯，对了，我们将车在这短短的半年时间内就攻克了神州之星。明天就要开始试车了，心里还是有点紧张。太好了，这次啊，猴子老柯他们俩又该忙了。我这还有事儿，先不跟你聊了。等你们结果出来，要第一时间跟我汇报，让我分享你的喜悦，好吗？好，拜拜。结婚戒指呢，起源于古埃及。在古埃及的象形文字中啊，小圆环呢代表了永恒。戴上我们的结婚戒指，就表示你们签订了永恒的婚姻契约。你喜欢哪一款，都可以帮您拿出来试戴。那我想，我想看看这两个。帮你拿一下。交他了。
，我想拍个照。好。好放心吧，我明天会在终点等你们。好，好，明白了。好，怎么了？上级领导知道我们要试车，改变了他们的行程，可见领导多么重视了。神州之星毕竟刚造出来，能跑仅仅是第一步，咱们要想跑稳跑好，得需要技术鉴定，得需要不断的检测呀、试车呀。你说咱们这第一次试车，第一次试车就让领导上车，是不是有点太冒险了？是是，这要是在领导面前出了问题，这样，领导的问题。我去处理，但是我们的重中之重啊，是要保证乘客的安全。试车还是按原计划进行。好，我把这个情况通知他们。嗯。下，我刚刚接到通知，我们在最后冲刺实验后将停靠在江州站，到时候会有上级领导试乘。哎，那太好了，兄弟们，咱们一定要加油啊！我们做了这么多工作，肯定会成功。嗯，正一，哎，你怎么没在终点等我们呀？不行，我还是很担心。我得来看看。哎呀，没事儿吧？我们自己研发的车，心里有数。林叔，您放心吧，我和真一啊一起在驾驶室、嗯，出了什么事儿，我当肉垫啊！呸呸呸呸呸呸！别乱说话，你们，你们都不能有事儿。林叔，我们这次一定能跑好，一定跑出个中国第一的速度。兄弟们，对不对啊？对，对，耶、yeah ！说到说到，我负责这次试车，请汇报你车的状况。一切正常，准备就绪。准备试车，车机联控，出站信号好，车门关闭，机车信号双黄灯。正点发射
已经达到设计时速二百七十公里，各项仪表显示正常，是否继续加速？继续加速。收到。各位，我们马上要到达时速三百五十公里了。现在是极限冲刺，我要获得更完整的测试数据。好，子金，继续加速。李彦峰，测试成功，已于驶回江车站。兄弟们，我成功了！耶！耶！耶！耶！耶！神州之星测试就算成功了。啊，董事长，上级领导快要到了。好。啊，这样，我跟杨总去站台，那个谭静庄和林安全在等着我们呢。好，那咱们去接领导哈，这就交给你了。嗯。神州之星还是非常受关注的，这不来了这么多媒体记者朋友。哎，你说他们这是在等什么呢？怎么还不开始？肯定是得到上级领导亲自试车的消息了。不过我们现在还是有优势的，位置在家嘛。董事长，我们成功了。好。真叶啊。我想跟你说个事儿。什么事儿？司机，怎么回事？主城温度升高，软墙架上主城的温度已经达到了一百零九摄氏度，完全超标。立即警报！大家抓紧！怎么回事啊？怎么回事啊？呃，听到请回答，请回答。上级领导将试乘中国第一辆高速动车组“神州之星”，体验最快的中国速度。这一次的“神州之星”，老领导，您来做“神州之星”，将这让备受鼓舞。老李呀、啊，验车是我们的工作，你说这些客套话，是怪我远离基层太久了。我知道。啊、让您操心的事太多了，领导、董事长，进一步说话，一定能够获得更加令人满意的体验。董事长，出事了，什么事儿？轴承温度明显升高，车体发飘，颤抖严重。都没事吧？没事，没事。哎呦，没受伤的话。所有人下车，排查故障。走。因为诊断系统的及时报警，从而阻止了严重后果的发生。可见神州之星是相对可靠的，但同时，与国外的先进水平相比，神州之星在产品成熟程度等方面还存在着较为明显的差距。小兔儿，咱们上电视了。电车，麻烦吃货。
峰哥，我给你念一下：运行途中发生轮队擦伤 ，A 级故障 ；B 车操纵时 ，B 车与 A 车之间网络数据有丢失现象 ，B 级故障；电制动机显示不正常 ，B 级故障 ；A 车二四轴托架漏油 ，B 级故障。哦，对，还有。北站刚开车时 ，B 车停放制动灯不亮 ，A 车停放制动灯亮闪不止 ，A 级故障。本来以为啊，只是轴承出了问题，但查了一圈儿，哪儿都有问题。哎，出了这么大一洋相，上级机关会不会取消我们研发资格？先不说取不取消了，这事实证明咱们的技术也太不过关了吧？咱们就这样放弃了？那你不放弃还能怎么着啊？那三百五十公里的高速列车，它不是我们的菜。谁说不是我们的菜？我就不相信，咱们这么多工程师，就解决不了一个三百五十公里啊！就是，咱们在哪跌倒在哪站起来，取消了咱们就不研发吗？你说的倒清楚，有本事你想个办法出来。那你想一个。哎，行了，大家伙想想吧，咱们这一路走过来，已经克服了多少困难了？这个困难不能克服吗？行了，干活吧。失败了，竟然失败了。如果发火能解决问题，你就出去发泄好了，不要在这里打扰我。三百五十公里高速列车还干不干？不知道。我觉得凭你们几个工程师干不成啊。为什么呀？眼高手低，一个个还牛皮哄哄的。我们眼高手低，难不成我们不做，换成你们？我们只看结果，现在结果是什么样子？结果怎么了？机车动起来了，而且跑出了中国最高的速度。但是，失败了，他就是失败了；输了，他就是输了；第二，他就是第二。咱们要的是第一。没有人能保证科学每一次都会成功，要不我们退出，你们来试试。这谁呀、啊？这么牛，水平不够，脾气还挺大，长得像豆芽菜似的。高中毕业了吗？嘛呢？嘛呢？你们一群大男人对人女孩嚷嚷什么呀？光荣是吗？
什么？你们工程师会抱团，我们工人就不会抱团了。少说两句。不管怎么样，你们对女孩子嚷嚷就是不对。哎，汤果。哎，我不是那个意思。出这种事，谁都有情绪。一起加油。领导走的时候啊，还安慰我，说江辰的工作逐渐成效，至少神州之星跑起来了，时速还在三百多公里。最后我们还是失败了。现在我们大概已经成了行业内的笑话了吧？研发本身就是一个漫长的、充满不确定性的科学探索过程，神州之星。更是如此。大家现在士气低落，尤其是研究所。估计他们对这次试车期望值过高，一下子失败了，有点接受不了，还吵了起来。人心涣散的队伍打不了硬仗，相互指责、相互争吵，这种局面必须要改变。得想个办法，把咱们的士气鼓起来。我来想办法。那不是糖果吗？第一次看你能这样，也好，发现也好，会调整好的。对了，董事长，荆州的那个代培计划我看了，想法不错。看来您的这个接班人算是培养出来了。组织程序走完了，可以调回来了。我该走哪步呀？这个儿子我都吓不过，你怎么办？就你随便走了啊？王晴，嗯，我这想了一下午，实在也想不出什么法子来。哎，你帮我想想，这要是在你们铁界，这种情况是怎么处理的？啊，这事儿啊，嗯，这事儿我刚想了一下，我觉得还是应该从企业文化入手吧。要不你找工会和共青团组织一活动，把大家的心凝聚起来。那不行，那样太慢了。哟，妈，那您有什么好主意？赶紧给出一个。<笑>我以前呢也在厂子里带过，别以为我什么都不懂啊。我们小孩都有办法，你们大人怎么就没主意了？少吹牛，你有什么办法？让大家出去玩呗，玩疯了，心情不就好了吗？对啊，好像有点道理。要不，来来来来来，我又输了，先陪儿子玩一把。要不就去玩？那去什么地方玩呢？凤城。<笑>年轻人可以气馁，呃，但是作为江车的董事长，你不能气馁，也不敢气馁。是，这个您放心吧。啊，但是呢，说老实话呀，丢人，在全国人面前栽个大跟头。但是我知道，无论失败多少次。无论付出多高的代价，高速力的研发不能停。这个决心，我们单位成员都有。那我就放心了。我知道啊，仅靠将车技术上的调整恐怕不行，提速、轨道等其他方面的技术，我们不具备啊。你呀、啊，真的是身处宝山而不自知啊。我们国家有那么多所研究型的大学，部里铁科院等多家研究院，各兄弟单位都设有研究所。全国轨道设计方面的研发人员数以万计，这么大的一个人才宝库，你居然没有想到去用一用
您是说，向上级求援？